Los que iban a ser los Juegos Olímpicos felices se transformaron en la masacre de Múnich. Hoy en Archivo 24 recordamos los 50 años de los asesinatos de 11 deportistas israelíes a manos del grupo terrorista Septiembre Negro. También la operación de venganza que Israel lanzó en contra de los responsables. Y además, en exclusiva, el testimonio medio siglo después de uno de los atletas sobrevivientes. En los archivos de TVN hay 38 cintas con imágenes de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Imágenes que no hablan de grandes hazañas deportivas, sino del asesinato de 11 miembros de la delegación de Israel a manos del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Otra vez, 27 años después del holocausto, matando otra vez judíos en Alemania. Nosotros estábamos hospedados prácticamente casi al lado del edificio de, de la delegación de Israel. Ha sido un golpe que es difícil recuperarse. A pesar que se cumplen 50 años, es algo que quedó grabado. Los juegos deben continuar. A los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 se les bautizó con el eslogan de los Juegos Felices. La entonces República Federal Alemana quería sacudirse de los Juegos Olímpicos de 1936. Berlín 1936. Cuando el régimen nazi y Adolf Hitler los utilizó como método de propaganda política. Más de 4.000 atletas, hombres y mujeres de 51 países pasan ante el canciller Adolfo Hitler y otros dignatarios nazis en esta, la décimo primera olimpiada de la era moderna. Juegos en donde la raza aria demostraría su superioridad, cosa que nunca pasó, ya que el atleta norteamericano y afrodescendiente Jesse Owens los opacó a todos con cuatro medallas de oro y se convirtió en el mayor velocista de su época. Momento cumbre. Se enciende la llama olímpica en Múnich. Por eso, 36 años después y post Segunda Guerra Mundial, para Alemania era sumamente importante proyectar que eran una nación de paz. Visitantes de todo el mundo van a conocer una Alemania no militarista. A los 2.000 policías que resguardarían la ciudad se les capacitó para ser corteses y en lugar de usar armas utilizarían radios para custodiar los juegos. El equitador chileno Américo Simonetti había estado en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y repitió actuación en Múnich 72. Cualquiera de los deportistas que esté a alto nivel, lo, lo que más anhela es tener una, una medalla olímpica. Los supuestos Juegos Felices llevaban 10 días de realización cuando pasó lo que nadie en el mundo pensó que podría pasar. Escenario de muerte. El hecho más negro. 11 miembros del equipo israelí. de septiembre negro. guerrillero palestino. Uno se imaginaba que en los Juegos Olímpicos eh, reinaba la amistad, la camaradería y que a su vez iba a haber una seguridad adecuada. El 5 de septiembre de 1972, un comando de ocho terroristas palestinos de la facción Septiembre Negro ingresó a la Villa Olímpica. Una villa que en la tónica de los Juegos tenía discretas medidas de seguridad. Yo no sé exactamente cómo ellos lograron entrar a la villa con, con armas, digamos, para pa, pa ver hacer este atentado. Es muy lamentable eh, que entraron sin muchas dificultades a los, eh, al campo olímpico. Simulando ser deportistas, saltaron la reja, los bolsos guardaron las AK-47 y atacaron el edificio 1 de la calle Connolly 35 dentro de la villa, asesinando de inmediato a dos deportistas israelíes y secuestrando a otros nueve. Tuve oportunidad de conversar con deportistas israelíes que estaban en la delegación. Dice que se salvaron de casualidad, porque estaban en cinco habitaciones y ellos entraron a la primera, donde mataron inmediatamente al, al profesor de lucha 
y, y otro más. En esa época Alemania no cuenta con un escuadrón antiterrorista. Las horas pasan y miles de curiosos llegan a observar el secuestro y las televisoras del mundo lo transmiten en directo. Todo lo que hoy se sabe no se debe hacer ante un ataque con rehenes. Y cuando volvimos a la villa eso estaba clausurado, estaba cerrado. Y no nos dejaban entrar, dijeron que mientras no salieran todos los tanques, tanquetas y, y carros blindados. Y todo el manejo no fue como debía de ser. Los secuestradores siguen todo lo que se informa al mundo. Buscan dar a conocer su lucha y la liberación de 232 presos en cárceles israelíes. Sí, nosotros estábamos hospedados prácticamente casi al lado del edificio de, de la delegación de Israel. Hubo una confusión terrible en toda la villa. En to, toda la policía, porque ya eran militares, policías, de todo. Entre la policía germana ni siquiera hay alguna gente que hable árabe y se les niega la entrada a un cuerpo del Mossad para que actúe. La policía bávara se alista para enfrentar una situación para la cual no está preparada. Jamás hubo una policía extra, digamos. Habían policías dentro de la Villa Olímpica, en los comedores. Casi 24 horas después, los terroristas exigen un avión que los lleve directo al Cairo. Las autoridades alemanas deciden emboscarlos en un aeropuerto militar y simular la entrega del avión. Ahí se desataría la masacre. Cuando creían que todo estaba bajo, estaba bajo control, no estaba bajo control. En un tiroteo en el aeropuerto mueren los nueve rehenes. Debemos esperar. Debemos esperar que todos los rehenes hayan muerto. El resultado, los nueve rehenes judíos son masacrados. Muere un policía alemán. Cinco terroristas son abatidos y tres quedan con vida. Tres de los ocho terroristas siguen con vida y son detenidos. A uno de los pilotos de los helicópteros se lo llevan con una perforación de pulmón por herida de bala. Él y otro francotirador habían sido alcanzados cuando la policía alemana les disparó por error. Increíblemente los juegos no se suspenden para no darles el carácter de mártires a los terroristas. No podemos permitir que un puñado de terroristas destruya este núcleo de cooperación internacional y buena voluntad. Los juegos deben continuar. Un hecho que fue tomado como una afrenta en el mundo judío. Este es un desprecio del, del espíritu olímpico. Fue un... Un, un golpe después del golpe, o sea, el hecho que la comunidad internacional volvió a los Juegos Deportistas un día después, es una cosa que hasta hoy en día, 50 años después, pensar en este, eh, choca. Les dolió mucho que solamente se suspendieran por 24 horas y después se siguiera compitiendo como si nada. Después de lo que pasó, se da esa sensación de, de, de sentirse vigilado por todos lados. Los juegos siguen en medio de la tristeza del mundo. 53 días después, otra facción palestina secuestra un avión Lufthansa y los tres terroristas son intercambiados y liberados en Trípoli. Incluso dan conferencia de prensa. Porque teníamos que liberar a nuestros prisioneros. ¿Dispararon contra alguno de los rehenes israelíes? Estaban desarmados, pero hay que saber que Israel es nuestro enemigo. Pero Israel reacciona. La primer ministra Golda Meyer da instrucciones de perseguir y matar a todos los que estuvieron detrás del atentado. Cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. Ella decidió que todos los responsables de este eh, ataque bárbaro del terrorismo palestino van a pagar el precio. El mensaje es que sangre judía no es eh, gratis. En las llamadas operaciones Primavera de la Juventud y Cólera de Dios, operativos que Steven Spielberg llevó al cine en la película Múnich. Y los responsables encontraron la justicia en diferentes formas en todo el mundo. Desde entonces, ninguna delegación judía de ningún tipo va sin la máxima protección de su gobierno. Desde entonces ya las medidas, nosotros tomamos medidas muy restrictos a todos los eventos deportivos y otros, siempre tenemos que estar bien protegidos. 
En los Juegos Olímpicos de Río eh, fueron empresas israelíes que brindaron la seguridad. Para el pueblo judío este es un golpe que medio siglo duele y mucho. Tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los supervivientes, un luchador de peso pluma que escapó en medio de las balas. Somos atacados por terroristas palestinos, en donde somos tomados prisioneros con otros seis compañeros. Los terroristas son cinco. Estando yo a la cabeza, recibo la orden de avanzar para salir de nuestro dormitorio de la Villa Olímpica. Acompañados por los cinco terroristas y llegamos de la entrada 3 a la 1. Allí había rehenes, entrenadores y jueces. Y yo encabezando el grupo cuando vamos bajando las escaleras, me encuentro de frente con un terrorista que tiene su cara descubierta y me amenaza con una Kalashnikov y me la pone en el estómago y de alguna manera saco el arma de mi estómago y lo sorprendo. Y en cuestión de segundos decido aprovechar la situación y escapar. Salgo afuera y corro en zigzag entre columnas de cemento y él me dispara, pero no me puede perseguir porque tiene otros seis rehenes a los que está cuidando. Tras Múnich, nada volvió a ser igual. Al otro año, Alemania formó su cuerpo de élite antiterrorista, supervisado por el Mossad. La lección para nosotros es 24-7, 365 días del año, estamos protegiéndonos. Y el gobierno de Tel Aviv eliminó a prácticamente todos los que tuvieron relación con el atentado. Esto produjo tal indignación que muchos familiares de los asesinados en Múnich no quisieron ir al acto de los 50 años que se está realizando en estos momentos en Múnich, en Alemania. Hace un par de días el gobierno alemán confirmó que llegó a un acuerdo con familiares de las víctimas y que va a desclasificar los archivos secretos de aquella operación. Para muchos, una reparación que llega demasiado tarde. Mientras tanto, las imágenes de la llamada masacre de Múnich seguirán descansando aquí en los archivos de TVN.